पहला रहा सब एग्जाम्स अन्य टेन आउट ऑफ टेन अच्छे ओ टेन आउट ऑफ टेन नुबे ना मैं क्लास ला लीडर है कहाँ था स्कूल कैसे तेलुस पढ़े स्कूल कैसे तेलुस रहा नुबार का वास लीना ना नो एमी सूपर सूपर एक्सलेंट एक् टाइम आई सो वे पोजिशन अंदर रावाली मन मध्य सनी अ प्रार्थन चेस्ट सनी अन्टिंग प्रेर ओके प्रेर पर्वक मंदिर मा तंत्री देव एसिया नीके वंदना स्तुत स्तोत्र गड़चन कल अंत मम्मी का आशा पड़ने नीके वंदना देव यह रोज मैं सड़े स्कूल प्रारंभ एवरी नैटवर्क प्रॉब्लम एवरेवर एम पर्फॉम चो वाली एवर के प्रॉब्लम रहा चयी अंदर मैं लैसन अभी ने ऐसा सांग मंटी लैसन मैं ने लाइफ अंदर प्रार्थना पोजिशन मरी सर्वसृष्टि की कारण पुटा नीके वेला कल वंदन स्तुत स्तोत्र सकल आशीर्वाद त्री नी स्तोत्र सर्वसृष्टि नोट माट कल त्री नी स्तोत्र मम्मी तो निर्मी मे जीवन माला आयुष बटी वंदन चलो इंतवर तीन कृपल मम्मी भद्रपरची मम्मी का त्री मैं श्रम वेदन दुख में कलहन मेमुन लावल स्थित मेमुन मम्मी का त्री क्षेमा इच्छा प्रभ नी सन्नी सूर्चे कृप नाता त्री कुटाल नी कृप भद्रपरचार प्रभ अंदर बटी वंदन स्तुत स्तोत्र जून प्रति कुटा मम्मी कुटा तीन चत प्रभ मरण वरकू नमक मुझे इलागन सागलना सहाय से ती ती एवरेवर एला समस्या तो उ समस्या को जवाब दिन प्रभ आत्मीयदल बिड़ल दयचे शारीरक कावादल अंदर बटी स्तोत्र बुद्धि ज्ञाना के अंदर बटी स्तोत्र वार आत्मीय अट्ठी ज्ञाना अभिषेका दयचे महिम पुक 
ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ కూడా సైతానికి మరి లొంగిపోకుండా ప్రభు తండ్రి తండ్రి వాడిని తిప్పి కొట్టగలిగే అగ్ని వాడములు వారి తండ్రి ప్రభు కలిగి ప్రభు నీ సన్నిధిలో నీ కొరకు సర్వాంగ కవచములు ధరించుకుని ఎదురు నిలబడగలిగా సహాయం చేయండి ప్రభు నీవిచ్చే జీవ కిరీటాన్ని వారు పొందుకున్న వరకు తండ్రి నమ్మకంగా ముందుకు సాగుటకు సహాయం చేయమని మా బిడ్డలందరినీ కూడా మీ చేతులకు అప్పగించుకుంటున్నాం ఏదైనా జరగవలసిన కార్యక్రమాలు అంతటి పట్టుకుని నీ కొందరములు ఎవరెవరు ఏమేమి చేయని ఉద్దేశించున్నారో వారిని బట్టి నీ కొందరం ఆ మధ్య బెనిఫిట్ క్షేమకరంగా తీసుకొచ్చారు ప్రభు ఇచ్చిన ఆరోగ్యాన్ని బట్టి క్షేమాన్ని బట్టి నీ కొందరములు తండ్రి వారు మా బిడ్డలు చేసిన పనిలో మీరు తోడుగా ఈ రోజు లెసన్ చెప్తున్న టీచర్ ని పట్టుకుని నీ కొందరములు ఆ అన్నను మీరు దీవించిన అక్కడ మీరు దీవించమని అడుగుతున్నాం షాలే అన్నాను బట్టి వారి కుటుంబాన్ని బట్టి మీ కొందరములు జోషానాన్ని బట్టి మీ కొందరములు తండ్రి మరి ఈ కూడికి అంతే కూడా మీకు మహిమకరంగాను మాకు ఆశీర్వాదకరం గాను జరిగించమని సమస్త ఘనత మహిమ నీకి ఆరోపిస్తూ మా కొరకు అతి త్వరగా రానే యస్క్రిస్తున్నాము అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి మెయిన్ గట్టిగా చెప్తాం పిల్లలు ఆ మెయిన్ ఆ మెయిన్ త్రీ టూ వన్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ సన్ని ఒక్కడే అట్లా ఉన్నాడు మీ కూడా అందరూ తీసుకొచ్చి చేతులు గుడ్ బాయ్ నాన్న వెరీ గుడ్ గాడ్ బ్లెస్ యూకే సో మచ్ అక్క పిల్లలు ప్రేక్స్ లాడ్ థ్యాంక్ యూ పిల్లలు సో ఏ టైం ఇది కదా మరి నిచ్చారు ఏంటి అందరికి ఇష్టమైన టైం పిల్లలు చెప్పండి వచ్చేయండి పరిగెత్తుకుని నిచ్చోవాలి అగే ఏసయ్యా అని కొరకు వచ్చాడు కదా పిల్లలు మానవుని శరీరం దాచుకుని మన మధ్యలో ఇలా నివసించడానికి వచ్చాడు ఆయన శిలువలో మరణించాడు మరణించి మూడు దినములు అయిన తర్వాత సజీవుడు అయి తిరిగి ఎక్కడికి వెళ్ళాడు చెప్పండి గట్టిగా ఆ ఆరోహణమై మన కొరకు స్థలమును సిద్ధపరచడం అక్కడ పరలోక రాజ్యాన్ని ఆయన తిరుపరిచి ఉన్నాడు కదా అవునా ఆయన మరలా రాబోతున్నాడు కదా పిల్లలు మరి మీరు అందరూ సిద్ధంగా ఉన్నారా సిద్ధమే సిద్ధంగా ఉన్నారు ఉన్నారా మరి సిద్ధంగా ఆయన ఏసి ఆ మరలా రాబోతున్నాడు అయితే పిల్లలు ఇవాళ ఒక పాట కొత్త పాట మన కొరకు రెడీగా ఉంది పిల్లలు ఆ పాటలో ఇలా చెప్తుంది నీ గోల్ ఏంటి ఏది నీ గోల్ ఇస్ మై గోల్ అని చెప్తూ ఈ పాట మనకు పరలోక రాజ్యమే మన గోల్ అక్కడికి మనం రీచ్ అవుదాము రండి అని చెప్తూ ఈ పాట మనకు నేర్పిస్తుంది పిల్లలు నేర్చేసుకుందామా నేర్చుకుందామా వద్దా ఒక్కసారి ఓ ఎస్ అంటారా గట్టిగా
అక్కా నా గోల్ అయితే రాజ్యం చేరడం అయితే పరులు ఈ లోకంలో నీకు దేవుడు చాలా తలాంతు ఇచ్చాడు దేవుని కొరకు వాడబడేలాగా నువ్వేం చేయగలుగుతావు పరిశుద్ధంగా జీవించుతానక్క ఇంకా ఈ లోకంలో ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా అవి దేవుడు చెప్తారు కాక అవి అనుభవించి ఎలాగైనా పరలోక రాజ్యంకి రావాలని అలాగే నేను అనుభవిస్తాను అక్క ఇంకా దేవుడి కోసం పరిచర్య చేసి పరలోక రాజ్యానికి చేరాలనుకుంటున్నాను ఎక్సలెంట్ సూపర్ వండర్ఫుల్ పిల్లలు అలాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరు మాత్రం ఈ పరలోక రాజ్యానికి మేము చేసుకుంటాం అక్క ఓకే అని అనుకుంటున్నారు కానీ మీ ఫ్రెండ్స్ మీ నైబర్స్ వారి గురించి వాళ్ళ సంగతి ఏం పిల్లలు వారి కూడా పరిచయం చేయాలి కదా పల్లెలోక రాజ్యం ఏదో ఎన్ను పరిచయం చేస్తూ ఆ పల్లెలోక రాజ్యాన్ని కూడా మనం పరిచయం చేద్దాం ఓకేనా ఇంకోసారి చెప్తూ ఐ ఇస్ మై గోల్ ఇస్ మై గోల్ అని చెప్తూ దేవుని నాకు పరిచయం వచ్చేయండి పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు అందరు వెరీ గుడ్ సూపర్ 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 ఆల్ రైట్ ఈరోజు సాంగ్ పాడటానికి సన్నీ సుని రెడీగా ఉన్నారా ఓ ఎస్ అన్మిట్ చేసుకుంటారా ఎస్ మార్కు సువార్తలో యేసు మహాదేవుడు మార్కు సువార్తలో యేసు మహాదేవుడు పరిచర్య చేయువాడు యేసు మహాదేవుడు పరిచర్య చేయువాడు యేసు మహాదేవుడు విమోచన క్రయధనము యేసు మహాదేవుడు విమోచన క్రయధనము యేసు మహాదేవుడు క్షమించేవాడుగా యేసు మహాదేవుడు క్షమించేవాడుగా యేసు మహాదేవుడు ప్రియమైన ప్రజలారా ప్రభు శ్రీమంతులు సామాన్యులు అందరికి శుభవార్త శ్రీమంతులు సామాన్యులు అందరికి శుభవార్త అందరికి శుభవార్త అందరికి శుభవార్త అందరికి శుభవార్త అందరికి శుభవార్త చూపించబోతున్నారు చేయగలిగేలాగా మమ్మీ ఏమి నేర్పిందర్రా మీకు 
కళ్ళు మూసుకొని చేస్తారా కళ్ళు తెరిచి చేస్తారా కళ్ళు తెరిచేవి ఏంటయ్యా ఓపెన్ చేయి కొంచెం ఓపెన్ చేయి జాయ్ పాలు వచ్చేసాడు ఎలా నిలబడిపోయాడు జాయ్ కష్టాలు వచ్చినా గానీ కదా వండర్ఫుల్ జాయ్ సూపర్ కానీ మనం ఏం పడుతున్నాం కదా చాలా చాలా బాగుంది వండర్ఫుల్ గాడ్ బ్లెస్ యూ మరి అక్క ఏం చేస్తుంది మరి అక్క చెప్పు ఫ్రెండ్స్ కి బొబ్బో ఎంత బాగా నిలబెడుతున్నారు కదా వెరీ గుడ్ వెరీ కష్టాల కడలు ఏదో వచ్చినా మనకి భయమే లేదు కదా అడ్బ్లెస్ వండర్ఫుల్ తమ్ముడితో వస్తావా నువ్వు చాలా చాలా బాగుంది వండర్ఫుల్ నాన్న గర్ ప్లస్ సూపర్ చేస్తాం నిజంగా కష్టాలు వస్తే మనం అక్క దగ్గరికి వెళ్ళాలి రూత అక్క దగ్గరికి ఎలా తప్పించుకోవాలో చెప్పుద్ది కదా మనకి చాలా చాలా బాగుంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ థౌసండ్ మీరు పిల్లలు కాదు 
చెప్పాల కలరేమో అని యహోవా ఆకాశము నుండి చూచి నరులను పరిశీలించను కీర్తనలకు కీర్తనులు పద్నాలుగు రెండవ వచ్చిన నేర్చుకున్నారాక్క 
been super heroes. God bless you. Well done. Okay. Ian Joel. Praise the Lord, Joel. Acta member. Acta member. Okay. Wow. Let's check now. Good. Homework. Mm -hmm. Super joyous. Very good. Jero Bamo, Madabu, Payesha, Ela, Jimbri, Omri. Very good. Jason Nini. Very good. Super. Remember what you're saying. We Vivek Munukaliki Good, very good, Nana. God bless you. Thank you, Akka. Praise God, Akka. Praise Lord, Akka. Praise Lord, Selina. School is going to be in the school. Very good. Homework, Akka. Super. Israel thinks it taught in 19 months in America. Uh-huh. Yeah, Very good. Nana. Thank you. God bless you. Stacy. Great loss, Stacy. Kuncha Mackey ma hindi ka dakka, Stacy. Aung chala chala. Very good. Chala bande. Excellent. Kipne se? All looks down heaven. On old mankind, Sam fourteen two. Very good. Chal, watch it. Voice could raise just now. Inka, inka, chay. God bless you, Sidvi. Do the joy. Ananda, 
అన్న అన్న వచ్చేసారి చూడండి అన్న అన్న ప్రైస్ లాగా చెప్పండి అలా చెప్పి చెప్పేసారు గుడ్ 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 జాయ్ సూపర్ 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 చూస్తున్నారు ఎస్ కరెక్ట్ అవును దేవుణ్ణి వెతుకువారు గలనేమోనని ఎహోవా ఆకాశము నుండి చూచి నరులను పరిశీలించను కీర్తనలు ఫోర్ టూ వివేకము కలిగి దేవుని వెతుకువారు కలరేమోనని ఎహోవా ఆకాశం నుంచి చూచి నరులను పరిశీలించను కీర్తనలు పద్నాలుగు రెండు ప్రజలు అన్నారు టు వివేకము కలిగి వెదకు దేవుని వెదకు వారు కలరేమో అనని ఎహోవా ఆకాశము నుండి చూచి నరులను పరిశీలించను కీర్తనలు పద్నాలుగు రెండు వివేకము కలిగి దేవుణ్ణి వెదకువాదు కలదేమో అని ఎహోవా ఆకాశము నుండి నదులను చూచి నదులను పరిశీలించను కీర్తనలు ఫోర్టీన్ టూ థ్యాంక్ యూ అన్న ప్రశ్నలోడ్ అన్న ప్రశ్నలోడ్ అన్న
Yerobamu Madabu Bayaka Ela Jimli Homli. The Mary was soon. Okay, good. Vivekamukaliki, Devuni, Vedakuaru, Palade Moni, Yehova, Akashamundi, Nadulanu, Padishi Lincheno, Kiltanalu, fourteen two. Thank you, Nakash Luran. Good, excellent, excellent. Unmute just come on. Now, Urkurke hand raised to a hand raised to a good meeting a chapel than a call or other cut up a hand raised to a much damn problem, much not pretty chip calling. And Thor cut away. And I was Good, 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 good. Oh, excellent. Amari was a step The Lord looked down from heaven upon the children of men to see if there are any who understand who seek God. Psalms 14 2. Thank you. Excellent. excellent. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise Vive Kamukali, Devuni Velakuaru, Kalaremo, and Yahova, Akasham Nundi Chuchi, Narela Parishi, Jeno, Gita, Luf, Nanuka, Jayam, Renda, Vachanam, Praise Ladana. Excellent, good. Thank you, Anna. You can have a little homeship is done. Ruth and Joy. <laughs> oh, J for Jeroboam, B for. Okay, good, good, good. Bonnie. Excellent. Inka everyone, how much you pay? Thank you. Nimaka, Octa Sari. Now, here and who's one of the other? Then, Starting level is effective. Some time when they are starting level, they go to Malayalam. Not too much, not too fast. 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 Not fast. Not too fast. Not Yes, 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 so far, I oh, correct. good, 
excellent excellent total 19 kings unnadanna right 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 namu vallalo 6 kings gurinchi nechukunnam anna ha babu ha nadabu yes bayesha yes ela yes gundri yes yes vilandaru bad anna wow correct yes yes rohini good bon excellent right <laughs> చూసానక్క చూసానక్క ఎస్ ఓ గుడ్ 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 కలర్ఫుల్ గా బాగా చేశాను రైట్ 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 స్టేసీ చాలా రాసేవు కదా లెసన్ రాసినా సూపర్ rare point oh mandi ves chapta nanna na chapta soka dakka na chapta soka okay thank you thank you inga evadeno unnaru pillalu anna anaki homework chupichalenu అన్న <laughs> ఎవరికి రాకూడదని ప్రేయర్ చేసావా బాగా చూపించాలని చేసావా అక్క మా హీరోస్ అలాగే చేసుకుంటాం అక్క మేమే బాగా చూపించాలి మేమే ఫస్ట్ ఉండాలని కదా సెలీనా అవునని చెప్పు నేను అలాగే చేస్తా కూడా చేసుకుంటావా ఈ రోజు కూడా చేసుకుంటావా ఈ రోజు ముందు ఫ్రెండ్స్ అయిపోవాలన్నమాట ఓకే పిల్లలు ప్రతి ఒక్కరు కూడా అలా అలర్ట్ గా ఉండండి రేపు ఎవరు వస్తారు ఎవరికి ఛాన్స్ వస్తారు సరేనా మరి ఎవరు స్టార్ గా ఉండబోతున్నారో చూసేద్దాం పిల్లలు ఓకే మరి ఇప్పుడు మన మధ్యలోకి వచ్చేస్తున్నారు లెసన్ చెప్పడానికి కృప అక్క వచ్చారా రాలుగా 
ఓకే మరి మీ ప్లేస్ లోకి మీరు వెళ్ళిపోండి అక్కడ సిద్ధంగా ఉందాం పిల్లలు రేపు పాట ఎవరు పాడుతున్నారు రేపు మనము లాస్ట్ లెసన్ ఏం చెప్తున్నా గుర్తుందా ఏసయ చేసిన మొదటి సూచిక్రియ ఎంత మందికి తెలుసు ఏసయ చేసిన మొదటి సూచిక్రియ అందరికి తెలుసా ఓకే ఏసయ చేసిన మొదటి సూచక్రియ నీళ్ళని ద్రాక్షారసంగా మార్చడం ఓకేనా పిల్లలు అయితే ఈ రోజు మనం ఒక్క లెసన్ నేర్చుకున్నాం ఓకే పిల్లలు మనము లెసన్ చెప్పుకునే ముందు ఒక ప్రేయర్ చేస్తాం ఓకేనా ఓకే అందరు కళ్ళు మూసుకోండి ప్రేమగల తండ్రి దాగల ప్రభ గొప్ప సయాని కొందనాలు స్థితులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం ప్రభ అయ్యా ఈ సాయంకాల సమయంలో నీ సన్నిధానికి వచ్చిన పిల్లలందరిని బట్టి మీ కొందనాలు స్థితులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం ప్రభు పిల్లలందరినీ దీవించండి ఆశీర్వదించండి ప్రభు ఇంతవరకు చక్కగా పాటల ద్వారా మీరు స్థుతించారు చక్కగా ఆయన వాక్యాలు నేర్చుకున్నారు చక్కగా ప్రభు ఆ పిల్లలు ఎంతగానో ఉత్సాహంగా ఉన్నారని బట్టి మీ కొందనాలు ప్రభు ప్రతిదినం నేర్చుకున్న మాటలు బట్టి వందనాలు ముఖ్యంగా ఈ దినాన మనందరితో మీరు మాట్లాడండి ప్రభు సహాయం చేయండి నన్ను నీ నోటి గురుగా వాడుకోండి మీ నామానికి మాత్రమే మహిమ తెచ్చుకున్నాయన ఎవరికి ఎటువంటి నెట్ ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా సహాయం చేయండి అయా సహాయం చేసినందుకే మీ కోట్లాను కోట్ల స్తోత్రాలు చదివించుకుంటూ ఈ కొద్ది విన్న పొంగి ప్రభు అనే సృష్టి యొక్క శక్తి కలిగిన నామంలో అడిగి బతిమలాడి వేడుకుంచి నాము తండ్రి ఆమె ఓకే పిల్లలు మనం ఈ రోజు ఒక లెసన్ చెప్తున్నాం ఏం చెప్తున్నామంటే మనం బైబిల్ నాలెడ్జ్ లెసన్ ఉంది కదా చాలా మీరు వినుంటారు చాలే మంకులు గారు చాలా రాశారు కదా ఓకే ఈ రోజు మనం బైబిల్ లో ఉన్న ధనవంతుడు లాజరు అనే ఏసీఏ చెప్పిన ఒక గొప్ప విషయాన్ని మనం తెలుసుకున్నాం ఓకేనా ఎంత మందికి తెలుసు ధనవంతుడు లాజర్ గురించి అందరికీ తెలుసు ఉంటది ఓకే బైబిల్ నాలెడ్జ్ లెసన్ లో ఉంది కదా మనకి సాంగ్ లో ఉంది ఏమంది ఏ అధ్యాయంలో ఉంది ఏ గ్రంథంలో ఉంది ఆ సాంగ్ లో ఆ లోకాసి వార్త పదహారో అధ్యాయంలో ఉన్నాను ఉంది పిల్లలు ఓకేనా మన బైబిల్ రీడింగ్ చేసుకుందాం లోకాసి వార్త పదహారో అధ్యాయము లోకాసి వార్త పదహారో అధ్యాయము ఇరవై ఐదో వచ్చు తీసారు పిల్లలు లోకాసి వార్త పదహారో అధ్యాయము ఇరవై ఐదో వచ్చిన అందుకు అబ్రహాము కుమారుడ నీవు నీ జీవిత కాలమందు నీకు ఇష్టమైనట్టు సుఖము అనుభవించినవి అలాగుననే లాజరు కష్టము అనుభవించినని జ్ఞాపకం చేసుకునము ఇప్పుడైతే వాడు ఇక్కడ నెమ్మది పొందుచున్నాడు నీవు యాతన పడుచున్నావు ఓకేనా పిల్లలు చూసారు అందరు బైబిల్ ఓకేనా మీకు అందరికి తెలుసు మెన్ని అక్క ఇంకా ముమ్మక్క అన్నట్టు మీరు అందరూ పిల్లలు కాదంట ఎవరంటే పిడుగులు అంటారు కదా మీకు అన్ని విషయాలు తెలుసు అయినా ఇంకోసారి మనము ఈ రోజు తెలుసుకున్నాం ఓకేనా ఓకే ద రిచ్ మ్యాన్ అండ్ ద లాజరస్ ఓకేనా ఒక రిచ్ మ్యాన్ ఉన్నాడు ఎవరు ఆ రిచ్ మ్యాన్ బైబిల్లో ఉంది అతడు ఎలాంటి వాడు అని చెప్పిందంటే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో చూసుకుంటే ఒక రిచ్ మ్యాన్ ఉన్నాడు ఒక లాజర్ ఉన్నాడు ఈ యొక్క మనం చదువుకున్న భాగంలో ఆ రిచ్ మ్యాన్ చాలా 
ఆ సంతోషంగా ఉండేవాడు బహుగా సుఖపడుచుండేవాడు ఇంకా బాగా తింటూ తాగుతూ ఉండేవాడు అతని వస్త్రాలు ఎలా ఉండేవంటే ఊదా రంగు బట్టలు సన్నని నార వస్త్రములు ఏమున్నాయి ఊదా రంగు బట్టలు అంటే ఏం కలర్ అని చెప్తున్నాం పర్పుల్ కలర్ ఓకేనా గోల్ అయితే ఇతడు చాలా బహుగా సుఖపడుతూ ఉండేవాడు చాలా సంతోషంగా ఉండేవాడు అయితే ఒక్క రోజు కూడా దేవుని స్థుతించడం లేదు లేకపోతే తన సుఖము తనమే చూసుకుంటూ ఉండేవాడు తను తిందమా తాగడమా నాకు ఇంకేమున్నాయి ప్రతిరోజు తనే తినేవాడు తాగేవాడు పక్క వాళ్ళ గురించి ఆలోచించేవాడు కాదు ఇలా చాలా సంతోషంగా ఉండేవాడు పిల్లలు ఇలా ఉంటున్న సమయంలో అక్కడ ఒక వ్యక్తి గురించి రాయబడింది నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే ఎవరున్నారు ఆ వ్యక్తి లాజరు ఆ లాజరు ఎలా ఉండేవాడు అంటే అతను చాలా నిరుపేద చాలా పేదవాడుగా ఉండేవాడు అతనికి తినడానికి ఆహారం ఉండేది కాదు ఒంటి నిండా కురుపులు ఉండేవి అయితే తినడానికి ఆహారం లేక ఎక్కడుండేవాడు అతడు అంటే ఆ ధనవంతుని ఇంటి వాకిట కూర్చుని ఉండేవాడు ఆ ఇంటి వాకిట ధనవంతుడు బల్ల నుంచి పడిన రొట్టె ముక్కులన్నీ కూడా ఏర్కొంటూ తినేవాడు అతనుకున్న కురుపులన్నీ కూడా కుక్కలు నాకుతుండే ఇలా చాలా నిరుపేద స్థితులు ఎవరున్నారు లాజరు ఉన్నాడు పిల్లలు ఆ పేద స్థితిలో ఉన్నప్పుడు కానీ ధనవంతుడు మాత్రం నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే ధనవంతుడు మాత్రం బహుగా తింటూ ఉన్నాడు తాగుతూ ఉన్నాడు పక్కన లాజరు ఉన్నాడు లేకపోతే పక్కన వాళ్ళకి వస్త్రాలు లేవి వాళ్ళకి ఇద్దాము అనే ఆలోచన లేదు పిల్లలు అయితే బైబిల్లో కొన్ని వాక్య భాగాలు ఉన్నాయి ఏమున్నాయంటే తినువాడు ప్రభు కోసమే రోమిలిక రాసిన పత్రిక పద్నాలుగు అధ్యాయం ఆరో వచనంలో ఉంది పిల్లలు ఏమని ఉంది అంటే తినువాడు దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుచున్నాడు ప్రభు కోసమే తినుచున్నాడు అయితే ఈ ధనవంతుడు బాగా తింటున్నాడు తాగుతున్నాడు కానీ ఏ సైకి మాత్రం థ్యాంక్స్ చెప్పట్లేదు అయితే రెండోదిగా చూసుకుంటే బీదలను కనికరించేవాడు యహోవాకు అప్పించేవాడు బీదల్ని ఏ మాత్రం బీదలకు సహాయం చేయాలి పేదవాళ్ళకి సహాయం చేయాలి అన్న ఆలోచన కొంచెం కూడా ధనవంతుడికి లేదు పిల్లలు అలానే ద్వితీయోపదేశ కారణం పదిహేను ఏడో వచనంలో ఉంది కదా బీదవాడు ఉన్నేడలా బీదవాడైన నీ సహోదరుని కనికరింపకుండా నీ హృదయమును కఠిన పరచు కొనకూడదు అయితే ఈ ధనవంతుడు వాక్యాన్ని కూడా నిర్లక్ష్యం చేశాడు దేవుని మర్చిపోయాడు హృదయాన్ని కఠిన పరుచుకున్నాడు కొంచెం కూడా పేదవాళ్ళకి సహాయం చేయాలి అన్న ఆలోచన లేకుండా తనంతట తనే తినేవాడు తాగేవాడు బహుగా సుఖపడుచుండేవాడంట రోజు మంచి మంచి వస్త్రాలు వేసుకునేవాడు లేని వాళ్ళకి చాలా బట్టలు ఉన్నాయి కదా లేని వాళ్ళకి ఇద్దాము అనే ఆలోచన లేదు బాగా తింటూ ఉన్నాడు లేని వాళ్ళకి ఇద్దాము అనే ఆలోచన లేదు తన హృదయం అంతా కఠినమైపోయింది బీదల్ని కటాక్షించే ఆలోచన లేదు ఇలా ఇలా ఉన్నాడు అనమాట అయితే నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే లాజరు మాత్రం చాలా ఆ ఏమి లేని స్థితిలో ఉన్నాడు ఆ అతడు దేవుని చాలా ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు దేవునికి ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి స్థుతిస్తూ ఉన్నాడు తనకి ఒంటి నిండా కురుపులు ఉన్నా గాని అతడు దేవుని స్థుతిస్తూ ఉన్నాడు ప్రభువా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోని నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే ఆ లాజరు దేవునికి మొర పెడుతూ ఉన్నాడు ఏమని మొర పెడుతున్నాడు అంటే ప్రభువానికి ఇష్టమైతే నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో నాకు ఈ సహాయం చెయ్యి లాజర్కి దేవుడు అంటే నమ్మకము దేవుని ఆశ్రయించేవాడు దేవునికి మొర పెడుతూ ఉండేవాడు అనమాట అలా దేవుడికి లాజరు చాలా దేవుని ఎందు భయము భక్తి కలిగి ఉన్నాడు కొంచెం కూడా ప్రభువానికి సహాయం చేయి ఆ మనము ఆ ప్రభువాని చిత్తమై నన్ను నీ రాజ్యంలో చేరినట్లుగా నన్ను ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకో అని శిలువు మీద ఉన్న ఒక దొంగ ప్రార్థన చేస్తాడు కదా ఏమని ప్రార్థన చేస్తాడు ఒక దొంగ ఏమో ఏమని ప్రార్థన చేస్తాడు అంటే నిన్ను నువ్వు రక్షించుకో అంటాడు ఇంకో దే దొంగ ఏమంటాడు దేవుని ఎందు నమ్మకం కలిగి నీ రాజ్యంలో చేరినప్పుడు నన్ను కూడా జ్ఞాపకం చేసుకో అని ప్రార్థన చేస్తాడు ఈ లాజరు కూడా ఇలా ప్రార్థన చేశాడేమో దేవుని ఎందు నమ్మకం ఉంది దేవుడు అంటే ప్రేమ ఉంది దేవునికి మొర పెట్టాడేమో లాజరు అంటే అర్థం ఏంటంటే దేవ సహాయం అందరికి తెలుసా పిల్లలు లాజరు అంటే అర్థం ఏంటంటే దేవ సహాయం ధనవంతుని పేరు బైబుల్ లో రాయబడలేదు కానీ లాజరు పేరు రాయబడింది లాజరు అంటే దేవ సహాయం ఎలియాజరు అనే పేరు నుంచి వచ్చింది అనమాట అయితే ఈ లాజరు దేవుణ్ణి ఆశ్రయించాడు దేవుని నమ్ముకున్నాడు ఆ పరిస్థితుల్లో కూడా దేవునికి సహాయం థ్యాంక్స్ చెప్పాడు ఓకేనా పిల్లలు నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే ఒక దినాన ఇద్దరు మరణిస్తారు ధనవంతుడు మరణిస్తాడు లాజరు కూడా మరణిస్తాడు ధనవంతుడు పాత పెట్టబడతాడు పిల్లలు ఆ లాజర్ అయితే ఆ చనిపోయే కురుపులతో అలానే మరణిస్తాడు తను పాత పెట్టేవాళ్ళు కూడా లేరు అయితే ఆ ప్రతి ఒక్కరికి ఏమొస్తుందంటే మరణం అనేది వస్తుంది కదా పిల్లలు అయితే మరణం వచ్చినప్పుడు మన మన నుండి 
అసలు వ్యక్తి మనలో ఎవరెవరున్నారంటే శరీరము ఆత్మ మరణము అంటే శరీరం నుండి ఆత్మ వెళ్ళిపోవడమే అసలు మనలో ఉన్న అసలు వ్యక్తి ఎవరు అంటే అసలు వ్యక్తి ఎవరు ఆత్మ ఈ శరీరం అనేది ఇక్కడ విచ్చిపెట్టబడి మన ఆత్మ మాత్రమే పైకి వెళ్తుంది మనం చేసిన పనులను బట్టి మనము పరలోకానిక నరకానిక అనేది మనకి తెలుస్తుంది పిల్లలు అయితే నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే లాజర్ ఏమవుతాడు అంటే దేవదూతల చేత కొనిపోబడతాడు దేవదూతలు వచ్చి అతని ఆత్మను తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు దే దేవదూతలు వచ్చి లాజర్ను ఎక్కడికి తీసుకెళ్తారంటే పరదేశులకి తీసుకెళ్ళిపోతారు అయితే ధనవంతుడు మాత్రము ఆ ఈ లోకాన చక్కగా పాత పట్టబడతాడు కానీ తన కోసం దేవదూతలు అంటూ రాదు ఇక్కడ చూసాం కదా పిల్లలు లాజర్ ఉన్నాడు లాజర్ ఏం చేస్తున్నాడు అంటే దేవదూతలు మరణించాడు చూసారు కదా ధనవంతుడు ఏం చేశాడు ఆ చనిపోయాడు లాజరు చనిపోయాడు అయితే ధనవంతుని తీసుకెళ్ళడానికి ఎవరు రాలేదు కానీ లాజర్ చనిపోగానే దేవదూతలు వచ్చి తను తీసుకెళ్ళిపోతారు మన యొక్క శరీరం కూడా మన అందరూ కూడా ఒక దినాన మరణం అనేది వస్తుంది మన శరీరం కూడా విడిచిపెట్టబడుతుంది అయితే ఈ లోకంలో మనం చేసిన పనులను బట్టి మాత్రమే మనం పైకి మన కోసం దేవదూతలు రావచ్చు లేకపోతే మనం చేసిన పనులను బట్టి ఒక తీర్పు అనేది జరుగుతుంది అందుకే బైబిల్లో అంటాడు కదా పౌలు భక్తుడు అంటాడు పిల్లలు ఏమంటాడు అంటే నాకు చావైతే లాభము అంటాడు ఎందుకని అంటాడు అంటే నేను వెడలిపోయి క్రీస్తుతో ఉంటాను అంటాడు అంటే మనం చనిపోతే ఆత్మ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది ప్రభు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది దేవుని దగ్గరికి వెళ్తుంది కాబట్టి అతడు సంతోషంగా పౌలు భక్తుడు నాకు చావైతే లాభము అంటాడు కాబట్టి మన విషయంలో ఈ శరీరం అంతా కూడా విడిచిపెట్టబడుతుంది మన ఆత్మ మాత్రం పరలోకానికి వెళ్తుంది కాబట్టి మన మన విషయంలో దేవునికి ఇష్టకరంగా దేవుని నమ్ముకునే వారిగా మనము ఉండాలి అట్లా అని చెప్పి ధనవంతులు అందరూ కూడా నరకానికి వెళ్తారని కాదు పిల్లలు ఓకేనా లేకపోతే పేదవాళ్ళందరూ పరలోకానికి వెళ్తారని కాదు ఓకేనా ఈ లోకంలో ఉన్న ఇప్పుడు అబ్రహాం కూడా ఈ లోకంలో నివసించినప్పుడు అబ్రహాం చాలా గొప్ప ధనవంతుడు తనకి చాలా ఉన్నాయన్నమాట అయితే ఆ ధనవంతుడు ఆ అబ్రహాం కూడా ధనవంతుడే అయితే అతను పరలోకంలో ఉన్నాడు ఎందుకని అంటే అబ్రహాము దేవుని నమ్ముకున్నాడు దేవుని ఆశ్రయించాడు దేవుని చిత్త ప్రకారం నడుచుకున్నాడు కాబట్టి అబ్రహాం పరలోకానికి వెళ్ళాడు అయితే ఈ ధనవంతుడు ఏం చేస్తాడు అంటే తన సుఖం చూసుకున్నాడు తన స్వార్థం చూసుకున్నాడు తన హృదయం కఠినంగా ఉంచుకున్నాడు ఎవరికి కూడా సహాయం చేయలేదు పిల్లలు అందుకని ఈ ధనవంతుడు నరకానికి వచ్చాడు ఆ కాలి లోకంలో మనం ధనవంతులుగా ఉండొచ్చు పిల్లలు మీరు రిచ్గా ఉండొచ్చు రిచ్ ఫ్యామిలీ అయిండొచ్చు అయినా కానీ ఈ ధనవంతుల వల్ల మనం దేవుని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు అబ్రహాం గొప్ప ధనవంతుడు అయినా గాని దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచాడు అలా అని చెప్పి పేదవాళ్ళందరూ కూడా పరలోకానికి వెళ్తారని కాదు పరలోకంలో పేదవాళ్ళు ఉంటారు అయితే పేదవాళ్ళు అయినా కానీ వాళ్ళు దేవుని నమ్ముకుంటేనే దేవుని ఆశ్రయిస్తే మాత్రమే పరలోకానికి వెళ్తారు పిల్లలు చూసారా ఈ ధనవంతుడు దేవుని నమ్ముకోనంది వలన ఈ నరకానికి వచ్చేసాడు అయితే లాజర్ ఎక్కడున్నాడు అబ్రహాం రొమ్మున పరలోకంలో ఉన్నాడు పిల్లలు కాబట్టి మన జీవితంలో కూడా ఈ లోకంలో ఏ స్థితిలో ఉన్నా పేదవారిగా ఉన్నా గొప్ప రిచ్గా ఉన్నా గాని మనం దేవుని నమ్ముకోవాలి దేవుని ఆజ్ఞ ప్రకారం మనం నడుచుకోవాలి హృదయాన్ని కట్న పరచుకోకూడదు మన స్వార్థం చూసుకోకూడదు ఓకేనా నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే ఆ పాతాలానికి వెళ్ళుటకు గల కారణం ఈ అసలు ధనవంతుడి ఎందువల్ల పాతాలానికి వెళ్ళిపోయాడు ఓకేనా కొంత చాలా మంది పాతాలను పెడితే ఎందువల్ల అంటే బైబిల్లో రాసింది బిల్లులు ఓకేనా పాతాలము పాపము చేసిన వారిని పట్టుకుంటుంది ఎవరిని పట్టుకుంటుంది అంటే పాతాలము పాపం చేస్తే బైబిల్లో ఉంది కదా ఆజ్ఞ అతిక్రమమే పాపము దేవుడు ఎన్ని కూడా ఆజ్ఞలు ఇచ్చాడు బీదవాళ్ళని కనికరించాలి హృదయం కట్టిన అయితే ఈ ధనవంతుడు చేసిన పాపమును బట్టి పాతాలంలో ఉన్నాడు పిల్లలు నెక్స్ట్ చూసుకుంటే భక్తిహీనులు పాతాలముకు వెళ్ళుదురు కాబట్టి మన మన విషయంలో మనం దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండాలి భక్తిహీనంగా ధనవంతుడి వల్ల మనము ఉండకూడదు ఇంకా ఉంది దేవుని మరసు జనులందరూ కూడా పాతాలంకి దిగిపోదురు అని ఉంది ఇంకా స్వార్థ పరులు ధనవంతుడు అయితే తన విషయంలో ఆ ఎలా ఉన్నాడు అంటే స్వార్థంగా ఉన్నాడు తన తన తిండి తనే తినేవాడు తన బట్టలు వేసుకునేవాడు స్వార్థంగా ఉండేవాడు ఇంటి వాకట లాజులు నడలేకపోతే పేదవాళ్ళకి సహాయం చేయాలి నా ఆలోచన లేదు పిల్లలు అలా స్వార్థంగా ఉండడం వల్ల ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు పాతాలానికి వెళ్ళిపోయాడు అలానే లోకస్వార్థ పదహారు ఇరవై ఐదులో ఉంది కదా ఆ అబ్రహం అంటారు నీవు నీ సొంత ఇష్టం ప్రకారం నడుచుకున్నావు 
కాబట్టి నువ్వు అక్కడ యాదని పడుచున్నావు అంటున్నాడు అందుకనే మనం కూడా దేవుని ఇష్టాన్ని అనుసరింపక సొంత ఇష్టాన్ని అనుసరించాడు కాబట్టి ధనవంతుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు నరకానికి పాతాలానికి వెళ్ళిపోయాడు పిల్లలు ఓకేనా ఫస్ట్ మనం ఎందువల్ల వెళ్ళాడు ధనవంతుడు అంటే అతడు పా చేసిన పాపమును బట్టి కాబట్టి మన విషయంలో కూడా దేవుని ఆజ్ఞను మర్చిపోకూడదు ప్రతి పాపాన్ని విడిచిపెట్టాలి భక్తిహీనులుగా మనం ఉండకూడదు ఎలా ఉండాలి దేవుని ఎందుకు భయభక్తులు కలిగి ఉండాలి ధనవంతుడు వల్లే దేవుని మర్చిపోయే వారుగా మనం ఉండకూడదు చూసారు ఎక్కడున్నారు ఆ ధనవంతుడు ఎక్కడున్నాడు అంటే నరకంలో యాతను పడుచు ఉన్నాడు ఎందువల్ల ఉన్నాడు అంటే అతడు దేవుని మర్చిపోయాడు స్వార్థపూర్తంగా ఈ లోకంలో జీవించడం వల్ల అతడు నరకంలో యాతను పడుతూ ఉన్నాడు పిల్లలు అలా అక్కడ యాతను పడుతున్నప్పుడు నాకు ఎవరైనా సహాయం చేస్తారా అని చూసినప్పుడు అక్కడ ఎవరు కనిపిస్తున్నారంట అబ్రహాము అబ్రహాం రోమున ఆనుకున్న లాజర్ను చూశాడంట లాజర్ను చూసి వెంటనే దేవునికి మొరు పెడుతూ ఉన్నాడు అక్కడ అక్కడున్న అబ్రహాంకి మొరు పెడుతూ ఉన్నాడంట తండ్రి అయిన అబ్రహామా నేను ఇక్కడ ఆతను పడుచున్నాను తన వేలు కొన్న నీటిలో ముంచి ఏం చేయమంటున్నాడు నా నాలికన చల్లార్చు అని అక్కడి నుంచి కేకలు వేస్తూ ఉన్నాడంట ధనవంతుడు ఆ ఏమని అంటున్నాడు తన వే ఏ లాజర్ను పంపమంటున్నాడు ఎందుకు పంపమంటున్నాడు అంటే తన వేలు కొన్న నీటిలో ముంచి నా నాలుకని చల్లార్చుడుకు లాజర్ను పంపు అని బిగ్గరగా కేకలు వేస్తా ఉన్నాడంట అయితే కేకలు వేస్తున్నాడు గాని అప్పుడు అబ్రహాం అంటాడు నువ్వైతే ఈ లోకంలో ఏం చేశావు నీ ఇష్ట ప్రకారం జీవించావు చాలా సంతోషంగా సుఖంగా అనుభవించావు సో ఇక్కడ నువ్వేం చేస్తున్నావు యాతను పడుచున్నావు అయితే ఆ లాజరు అప్పుడు యాతను పడ్డాడు కాబట్టి అప్పుడు కష్టం అనుభవించాడు కాబట్టి ఇప్పుడు నెమ్మది పొందుచున్నాడు అని అబ్రహాము చెప్తాడు పిల్లలు నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే మనము పాతాలం నుంచి తప్పించుకుంటూ గల మార్గం అక్కడ పాపం చేసిన వారందరినీ తీసుకెళ్లేది పాతాలము అయితే పాతాలను తప్పించేది ఎవరు అంటే మన దేవుడు మాత్రమే ఆ యొక్క నిత్య నరకాగ్ని నుండి తప్పించేది ఎవరు అంటే దేవుడు ఆ తా పాతాలను తప్పించడానికి మన కోసం ఈ లోకానికి వచ్చింది ఎవరు అంటే మన యేసు క్రీస్ మన కోసం పా ప్రాణాలు పెట్టాడు మన కోసం ఆ నిత్య రాజ్యాన్ని దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు మనం చేసిన తప్పులన్నిటిని బట్టి కూడా ఎస్ఐ మరణించాడు మనము ఆయన సన్నిధిలు ఒప్పుకున్నప్పుడు ఆయన నమ్ముకున్నప్పుడు ఆయన ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచినప్పుడు ఏసయ్య మన పాతాల నుంచి తప్పిస్తాడు ఇక్కడ ఉంది కదా సామెతలు పదిహేను ఇరవై నాలుగులో ఉంది పిల్లలు కింద నున్న పాతాలం తప్పించుకున్న వలనని బుద్ధిమంతుడు పరమునకు పో మార్గమును నడుచుకున్న మనం కూడా బుద్ధిమంతులుగా బుద్ధిహీనులుగా కాకుండా బుద్ధిమంతులుగా ఏసయ్య చూపిన జీవ మార్గాన్ని మనం నడుచుకోవాలి ఇంకా లోకాసు వార్త ఇరవై మూడు నలభై ఒకటి నలభై మూడు లో చూసుకుంటే శిలువ మీద దొంగ ప్రార్థన చేస్తాడు పిల్లలు ఒక దొంగ ఏమో దూషిస్తాడు నువ్వు నిన్ను నువ్వు రక్షించుకో అంటాడు ఒక దొంగకు మాత్రం దేవుని మీద నమ్మకం వచ్చింది అప్పుడే ఏసై ఏమంటాడు తెలుసా నేడు నీవు నాతో కూడా పరదేశంలో ఉంటావు అన్నాడు ఏమన్నాడు ప్రభా నీకు ఇష్టమైతే నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకొని ప్రార్థన చేశాడు కదా చివరి క్షణంలో కూడా దేవుడు దేవుని ఎంత నమ్మకం ఎంచడం ద్వారా ఆ రెండో దగ్గ ఏమయ్యాడు అంటే పరదేశంలో చేర్చబడ్డాడు ఓకేనే పిల్లలు మనం కూడా పాతాలను తప్పించుకోవడానికి మార్గం ఎవరంటే దేవుడే ఆ దేవుని మనం నమ్ముకుంట ద్వారా ఆశ్రయించడం ద్వారా మనకు కూడా గొప్ప పరదేశం చేరే భాగ్యం అనేది మనకి వస్తుంది పిల్లలు నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే మరల ధనవంతుడు మొర్ర పెడతాడు అనమాట ప్రభా అలాగైతే నాకు భూలోకంలో ఐదుగురు సహోదరులు ఉన్నారు వాళ్ళ కోసమైనా వాళ్ళ ఆచరణ పంపు అలా అన్న వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు వాళ్ళు మారు మనసు పొందుతారు అని మొర్ర పెట్టినప్పుడు అలా మొర్ర పెడితే ఆ వెంటనే అబ్రహం అంటాడు అలా కాదు అక్కడ ఎవరు ఉంటారంటే మోసే ప్రవక్తలు ఉన్నారు సో వాళ్ళు ఆ మాటలు వింటారు అంటారు కానీ అబ్రహం కానీ ధనవంతుడు అంటాడు అలా కాదు అబ్రహం అలాగ కాదు ఒకవేళ ఆ మృతుల్లో ఉండి ఒక లేచి చెప్తే మాత్రం వాళ్ళు వింటారేమో అని చెప్పినప్పుడు అబ్రహాం గారు అంటారు ఆ లేదు లేదు మోసే ప్రవక్తలు మాటలు వినకపోతే మృతుల్లో నుండి ఒకడు లేచి చెప్పినా కానీ వాళ్ళ మాటలు వాళ్ళు నమ్మరు అని అబ్రహాం గారు చెప్తారు పిల్లలు ఆ సమయంలో నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే అబ్రహాం మొత్తం ఎన్ని మనవలు చేశాడు రెండు మనవలు చేశాడు మొదటిది ఏంటంటే నా యొక్క ఆకలి లేకపోతే నేను ఈ విధంగా ఆతను పడుచున్నాను నా నాలుక చల్లార్చడానికి లాజర్ ను పంపు అని బిగ్గరగా కేకలేస్తూ ఉన్నాడు పిల్లలు అయితే అబ్రహాం చేసిన రెండో మనవి ఏంటంటే నాకు ఐదుగురు సహోదరులు ఉన్నారు వాళ్ళని దగ్గరకి ఎవరిని పంపమంటున్నాడు లాజర్ ని పంపమంటున్నాడు అయితే ధనవంతుడు చేసిన రెండు మనవులకి జవాబు వచ్చిందా 
రాలేదు ఎందుకని రాలేదంటే మనం చూసుకుంటే భూలోకంలో జీవించి ఉన్నప్పుడు మన భూలోకంలో జీవించి మనం ఎంత మొర పెట్టినా దేవుడు మన మన అలకిస్తాడు పాతాళానికి వెళ్ళి ప్రభు నన్ను రక్షించు లేకపోతే నాకు ఇది ఆహం వేస్తుంది మనం ఎంత మొర పెట్టినా ఇంకా ప్రయోజనం లేదు పిల్లలు పాతాలోనికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మనం ఎంత మొర్ర పెట్టినా ఇప్పుడు కూడా ధనవంతుడు మొర్ర పెడుతున్నాడు కేకలు వేస్తున్నాడు ఆతను పడుచున్నాడు బిగ్గ బ్రిగ్గరగా ఏడుస్తున్నాడు అయితే అతనికి జవాబ్ వచ్చిందా రాలేదు కదా అలానే మనం భూలోకంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన ఎందు నమ్ముకోవాలి విశ్వాసం ఉంచాలి ఇంకా నాకు చాలా టైం ఉంది అనుకోకూడదు నేను ఇంకా ఇలా నమ్ముకుంటే నేను ఇంకా ఇవి చూడకూడదేమో ఇది చేయకూడదేమో అనే నిర్లక్ష్యం మనం చేయకూడదు ఓకేనా రెండోసారి కూడా రెండోగా చూసుకుంటే ధనవంతుడు అబ్రహాం మొర్ర పెట్టాడు అబ్రహాము దేవుని భక్తుడు మాత్రమే ఓకేనా మనం దేవునికి ప్రార్థించాలి గాని భక్తులకు ప్రార్థించాలని బైబిల్ లో ఎక్కడా లేదు మనం ఎవరికి మొర్ర పెట్టాలి దేవునికి ప్రార్థించారు సో ధనవంతుని యొక్క చేసిన మనవులకి ఆ జవాబ్ అనేది రాలేదు బైబిల్ లో ఉంది పిల్లలు వ్యవహాన్ శివార్త తొమ్మిదో అధ్యాయ ముప్పై ఒకటో వర్షంలో చూస్తున్నారు కదా దేవుడు పాపుల మనవి ఆలకింపడని ఎరుగుదుము ఎవడైనాను దేవభక్తుడై ఉండి ఆయన చిత్తము చొప్పున జరిగించిన ఎడల ఆయన వాణి మనవి ఆలకించును ఓకేనా దేవుడు ఎవరు మన ఇరాడంట పాపుల మనవి ఆలకింపడంట కాబట్టి మన విషయంలో మనమే ఏ విషయంలో అయినా పాపం ముంచుకొని మొర పెట్టకూడదు మొదటిగా ఆ రోజంతట్లో చేసిన తప్పులన్నింటినీ కూడా పాపాన్ని దేవుని దగ్గర ఒప్పుకోవాలి విడిచిపెట్టి దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఆయన చిత్త ప్రకారం మనం నడుచుకుంటూ ఉంటే ఆయన మన మనవి ఆలకిస్తాడు పిల్లలు ఓకేనా నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే మనము మన విషయంలో కూడా ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు మనము దేవునికి మొర పెట్టాలి చూసారా అబ్రహాము రొమ్మున లాజర్ ఎంతో సంతోషంగా నెమ్మది పొందుతూ ఉన్నాడు ఆ ధనవంతుడు చేసిన మనవికి రెండుటికి కూడా జవాబు అనేది రాలేదు లాజర్ వల్ల మనం ఏం చేయాలి అంటే దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచాలి ఈ లోకంలో మనం ధనవంతులుగా ఉన్నా పేదవారంగా ఉన్నా లేకపోతే నార్మల్ స్టేజ్ ఏ స్టేజ్ లో ఉన్నా కానీ ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచేవారుగా ఆయన పరలోకంలో ఆయన ఇచ్చే పరదేశంలో మనము చేర్చబడాలి పిల్లలు నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే ధనవంతుడు లాజరు ఈ విషయంలో కొన్ని ఐదు విషయాలు మనం తెలుసుకోవచ్చు ఏమేమి విషయాలు అంటే ఈ లో ఫస్ట్ది ఈ లోక సంబంధమైనవేవి కూడా మన వెంట రావు ఈ లోకంలో మనం ఎంత సంపాదించుకున్నా ఇప్పుడు ధనవంతుడు ఉన్నాడు పిల్లలు అతనికి చాలా డబ్బు ఉంది చాలా మంచి మంచి వస్త్రాలు ఉన్నాయి మంచి మంచి ఫుడ్ ఉంది అవన్నీ కూడా తన వెంట తీసుకెళ్ళాడ పరులు నరకంలో కనీసం ఒక్క చుక్క బొట్టు కూడా లేదు సో మనము ఈ లోకం సంబంధమైన వేవి కూడా తీసుకెళ్ళము మనకి మనలో మెయిన్ ఏంది అంటే ఆత్మ మనం ఆత్మను బట్టి మన ఆత్మ పరిశుద్ధంగా లేకపోతే ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు మనం పరిశుద్ధంగా నీతిగా ఆయన ఎందుకు భయభక్తులు కలిగిన వారుగా మనం ఉండాలి ఈ లోక సంబంధమైన వేవి కూడా మనతో పాటు రావు రెండోదిగా చూసుకుంటే తోటి వారిని ఆదరించాలి ధనవంతుడు వల్లే కాకుండా తోటికి పేదలని లేకపోతే మనం పక్కన ఉన్న స్నేహితుల్ని వాళ్ళు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఆదరించేవారుగా వాళ్ళకి సహాయం చేసేవారుగా మనం ఉండాలి మూడోదిగా చూసుకుంటే దైవజనుల మాటలను జీవ గ్రంథపు మర్మాలను గ్రహించాలి ఓకేనా ధనవంతుడు అయితే అక్కడి నుంచి పాతాల నుంచి అబ్రహాం చూశాడంటే అబ్రహామ అని పిలుస్తున్నాడు అంటే ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు ధనవంతుడికి దేవుని గురించి తెలుసు అబ్రహాం అంటే తెలుసు అయితే మన అతడు మాటలను నిర్లక్ష్యం చేశాడు కదా మనం కూడా ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు దేవు దేవుడు చెప్పిన మాటలు లేకపోతే మన రోజు చదువుతున్న బైబిల్ వాక్యాలు మనము గ్రహించాలి నాలుగో చూసుకుంటే క్రీస్తుని గురించి రక్షణ సువార్తను మనము తెలుసుకోవాలి మన మనము ఈ లోక మన కోసం రక్షణ ఇచ్చింది ఎవరు ఈసయ ఆ రక్షణ సువార్తను మనం తెలుసుకోవాలి ప్రతి రోజు బైబిల్ చదవాలి ఆ గ్రహించడం మాత్రమే కాకుండా ఐదేదిగా చూసుకుంటే క్రీస్తును సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించి ఆయన చూపిన రక్షణ మార్గంలో మనము ప్రయాణించాలి ఏం చేయాలి సొంత రక్షకుడు మనం దేవుని సందులో ఒప్పుకోవాలి ఏమని ఈసయ నా హృదయంలోనికి రండి నాతో ఉండండి ప్రభుని చేసిన పాపాలన్నిటినీ కూడా క్షమించండి అని మనము దేవుణ్ణి అప్పగించుకోవాలి ప్రభు నన్ను నీ బిడ్డగా చేసుకో మీరు ఇచ్చే గొప్ప పరలోకంలో నేను ఉండాలి అని మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఏసే మనల్ని తన బిడ్డలుగా చేసుకుంటారు ఇంకా ఎంతమంది మన మనంలో ప్రతిరోజు వాక్యాలు వింటూ ఉన్నాం కదా వింటూ మనము మర్చిపోకూడదు అపర ధనవంతుడు కూడా చాలా వాక్యాలు ఉండుంటూ ఉంటాడు అతను ఏం చేశాడు దేవుని వాక్యాలు మర్చిపోయాడు దేవుని ఆజ్ఞలు మర్చిపోయాడు అన్ని నిర్లక్ష్యం చేశాడు కాబట్టి నరకంలో ఉన్నాడు అయితే లాజర్ మాత్రం దేవుని నమ్ముకున్నాడు ఆశ్రయించాడు దేవునికి స్థుతులు చెల్లించాడు ఎక్కడ సనగల 
ఓకేనా మనం కూడా మన విషయంలో దేవుణ్ణి మన సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించాలి ఆయనకి ఇష్టంగా ఆయన ఎందుకు భయభుక్తులు కలిగి ఉన్నప్పుడు మనం కూడా ఆ గొప్ప పరలోకంలో మనము ఉన్నగలం పిల్లలు ఓకేనా ధనవంతుడు చివరిగా కోరుకోరుకుంటాడు కదా నాకు ఐదుగురు సహోదరులు ఉన్నారు ఒక్కరు ఒకరి వాళ్ళలో ఏం చేయాలి వాళ్ళు రక్షించబడాలి వాళ్ళని ఈ స్థలానికి రాకూడదు అని మనం కూడా ఒక ఆశ కలిగి ఉండాలి మరుపెట్టాలి ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడే మనకు అన్ని ఛాన్స్ నమ్ముకోవాలన్నా లేకపోతే మన ఫ్రెండ్స్ నమ్ముకోవాలన్నా మన పరలోకానికి వెళ్ళి అయ్యో నా ఫ్రెండ్స్ ఇంకా నమ్ముకోలేదు వాళ్ళకి నేను చెప్పొస్తానంటే కుదరదు కదా అలానే మనం ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు మన స్నేహితుల కోసము లేకపోతే మన బంధువులు మన ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళందరూ కూడా మన చేతనైనంత వరకు ఓకేనా దేవుని మాటలు చెప్పాలి వాళ్ళని ఏ రక్షణ సువార్తలోనికి నడిపించాలి పిల్లలు ఓకేనా పిల్లలు ఓకే ఈ రోజు మెమరీ వర్స్ చూసుకుందాం మెమరీ వర్స్ రోమిలికి రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయము ఇరవై మూడో వచ్చిన పాపము వలన వచ్చు జీతము మరణము అయితే దేవుని కృపావరము మన ప్రభు అయిన క్రీస్తు చేసినందు నిత్య జీవము వాక్యం మీకు వచ్చామో మళ్ళా ఒకసారి నేర్చుకోండి పాపం వల్ల వచ్చు జీతం ఏంది మరణము ఇప్పుడు ధనవంతుడు కూడా తప్పు చేశాడు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు దాని వల్ల ఫలితము నరకానికి వెళ్ళిపోయాడు నిత్య నరకం అనమాట ఎప్పుడు బాధపడుతూ ఉన్నాడు ఓకేనా పిల్లలు రోమిలిక రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయము ఇరవై మూడో వచ్చింది ఓకేనా పిల్లలు ఒక ఫింగర్స్ టెన్ ఫింగర్స్ ఉన్నాయి కదా ఒకసారి చూపించండి ఓకే ఫింగర్స్ ఈ టెన్ ఫింగర్స్ ప్రకారం మనం వాక్యం నేర్చుకుందాం ఓకేనా ఇది తమ్ ఫింగర్ నేను ఏ ఫింగర్ అడిగితే ఆ ఫింగర్ మీరు వాక్యం చెప్పగలగాలి ఓకేనా ఇది తమ్ ఫింగర్ ఓకేనా ఫస్ట్ ది పాపము వలన పాపము వలన వచ్చు జీతము మరణము అయితే దేవుని కృపావరము నేను చెప్తున్నది పలకండి పిల్లలు ఓకేనా పాపము వలన వచ్చు జీతము మరణము అయితే దేవుని కృపావరము మన ప్రభు అయిన క్రీస్తు చేసినందు నిత్య జీవము రోమిలికి రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయము ఇరవై మూడో వచ్చి మళ్ళీ చెప్తున్నా పాపము వలన వచ్చు జీతము మరణము పాపము వలన వచ్చు జీతము మరణము అయితే దేవుని కృపావరము మన ప్రభు అయిన క్రీస్తు చేసినందు నిత్య జీవము రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయము ఇరవై మూడో వచ్చి ఓకేనా పిల్లలు అందరికి వచ్చి కదా కొంతమందికి వచ్చి ఉంటది మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పుకుందాం ఎవరైనా ఇద్దరు టూ మెంబర్స్ చెప్పండి ఒకసారి చెప్తాను ఎవరైనా టూ మెంబర్స్ ఓకేనా ఫస్ట్ పాపము వలన పాపము వలన పాపము వలన వచ్చి జీతము మరణము అయితే అయితే దేవుని కృపావరము దేవుని కృపావరము మన ప్రభు అయిన మన ప్రభు అయిన క్రీస్తు వేసినందు యేసు క్రీస్తు క్రీస్తు వేసినందు క్రీస్తు వేసినందు నిత్య జీవము నిత్య జీవము రోమిలకు రాసిన పత్రిక రోమిలకు రాసిన పత్రిక అధ్యాయం ఇరవై మూడో వచ్చి ఇరవై మూడో వచ్చిన ఆరో అధ్యాయము ఇరవై మూడో వచ్చి ఆరో అధ్యాయం ఓకేనా పిల్లలు ఎవరైనా ఇద్దరు చెప్ప చెప్పగలరా నేను చూపించిన ఫింగర్ చెప్పండి ఇది ఎవరైనా మొత్తం మొత్తం వాక్య చెప్పండి పాపము వలన పాపము వలన వచ్చు జీతము మరణము అయితే దేవుని కృపావరము మన ప్రవైన ఏస్క్రిస్తున్నందు నిత్య జీవము రోమ ఆరు ఇరవై మూడు ఓకే పిల్లలు ఏసు క్రిస్తున్నది కాదు క్రీస్తు వేసినందు ఓకేనా బైబిల్ లో ఉన్నది ఉన్నట్టు నేర్చుకున్నా ఓకేనా ఓకే పిల్లలు ఒక్కసారి లాస్ట్ ఒకసారి అందరు ఒక్కసారిగా ఇప్పుడు నేర్చేసుకొని మీకు స్కూల్స్ జరుగుతున్నాయి కదా ఒకేసారి నేర్చుకున్నా
పాపము వలన వచ్చు జీతము మరణము అయితే దేవుని కృపావరము ప్రభు అయిన క్రీస్తు యేసునందు నిత్య జీవము రోమ ఆరో అధ్యాయము ఇరవై మూడో వచ్చిన సిక్స్ ట్వంటీ త్రీ ఓకే పిల్లలు ఓకే ప్రేయర్ చేసుకుందాం ఎంతమంది ధనవంతుడిగా ఉండాలనుకుంటున్నారు ఎంతమంది లాజర్లాగా ఉండాలనుకుంటున్నారు ఎవరైనా అన్మిట్ చేసుకు మీరు లాజర్ లాగా ఉండాలనుకుంటున్నారా ధనవంతుడు లాగా ఉండాలనుకుంటున్నారా అని ఒక టీచర్ పిల్లలందరూ అడిగితే ఒక అబ్బాయి ఏమో నేను లాజర్ లాగా ఉండాలనుకుంటున్నాడు అని చెప్పాడంట చాలా మంది పిల్లలు వాళ్ళు చెప్పారట ఒక బాబు మాత్రం నేను ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు ధనవంతుడు లాగా ఉండాలి పరలోకంకి వెళ్తే లాజర్ లాగా ఉండాలి అన్నాడంట అట్లా కుదురుద్దా మనకి ఈ లోకంలో ధనవంతులుగా ఉన్నా కానీ మనం ఎలా ఉండాలి ఆయన ఎందు నమ్మకం ఉంచాలి ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచాలి ఆయన ఆగ్రహాలన్నిటి ప్రకారం మనం నడుచుకున్నప్పుడు మనకి లాజర్ లాగా పరలోకంలో గొప్ప భాగ్యాన్ని దేవుడు మనకి ఇస్తాడు పిల్లలు ఓకేనా మనందరం కూడా ప్రార్థన చేద్దాం ప్రభు ధనవంతుడు వల్ల దేవుని ఆజ్ఞలు మర్చిపోకుండా నిన్ను నమ్ముకునే వరకు నీ ఆజ్ఞల ప్రకారం నడుచుకోవాలని మనం ప్రయర్ చేసుకున్నాం ప్రేమగల తండ్రి దాగల ప్రభు గొప్ప సయాని కొందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం ప్రభు అయా ధనవంతుడు లాజరు అయా జరిగిన సంఘటన విషయము ప్రభు మీరు చక్కగా బైబిల్లో మా కొరకు రాసి ఉంచారు ప్రభు మీ కొందనాలు ప్రభు మేము వాక్య ప్రకారం నడుచుకోవడానికి సహాయం చేయండి ధనవంతుడి వల్ల నిన్ను మర్చిపోయే బిడ్డలుగా స్వార్థ పరులుగా లేకపోతే బీదులను కనికరించిన వారిగా ప్రభు నీ ఆజ్ఞలు మర్చిపోయే వారిగా మేము ముందుకున్నా ప్రభు అయ్యా నీ ఎందు నమ్మిక ఉంచే వారిగా నీ ఆజ్ఞల ప్రకారం నడుచుకోవడానికి ప్రభు నిన్ను మా బిడ్డలు అయ్యా నిన్ను మా సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించి నీకు ఇష్టకరంగా నీ జీవ మార్గంలో మేము నడుచుకోవడానికి సహాయం చేయండి ప్రభు మీరు ఇచ్చే ఆ గొప్ప భాగ్యాన్ని పరలోకంలో ప్రతి చిన్న బిడ్డ చేర్చబడడానికి సహాయం చేయండి మీరు అంటున్నారు ఒక్క ఆత్మ కూడా నశించిపోవడం తండ్రి చిత్తం కాదు అన్న రీతిగా ప్రభు అయ్యా మా సండే స్కూల్ పిల్లలందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకో ప్రభు చిన్న వయసులోనే రక్షణ కార్యాన్ని జరిగించండి మీరు ఇచ్చే గొప్ప భాగ్యాన్ని పొందుకుని అనేక మందిని నీ జీవ మార్గంలో నడిపించడానికి సహాయం చేయమని ప్రార్థన చేస్తూ ఈ కొద్ది విన్న పొందు ప్రభు నేసి క్రిస్తు యొక్క శుద్ధి కలిగిన నామంలో అడిగి బతిమలాడి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ పరలోకమందన్న మా తండ్రి నీ నామం పరిశుద్ధ పడిచిన కాక నీ రాజ్యం వచ్చిన కాక నీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూమి అందు నెరవేరును కాక మాకు కావాల్సిన అడిగిన ఆహారం నేడు మాకు దయచేయము మరణస్తులము క్షమించిన ప్రకారం మరణములను క్షమించము మమ్మను శోధనలోనికి తెగ దిశ నుండి తప్పించము ఎందుకనగా రాజ్యము బలము మహిమ నిరంతరము నీవై తండ్రి ఆమెన్ Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us the spanses, as we forgive those who respond against us. Lead us not into temptations, but deliver us from evil. For thy is the kingdom, power and glory, power and earth. Amen. 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 ధర్మతం యొక్క ప్రేమ మన రక్షకుడని సుక్రీస్తుని అద్భుత మన కృప పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుని యొక్క అన్యోన్య సాధాసన శాంతి సమాధానం ప్రతి బిడ్డకు వారి భర్త తల్లి వారి కుటుంబ సభ్యులు సండే స్కూల్ టీచర్స్ వారి కుటుంబాలకు రిసోర్స్ పర్సన్స్ వారి కుటుంబాలకు అబ్జర్వర్స్ వారి కుటుంబాలకు ఎలాంటి వారి చేయాలి